so hello everybody this is Suyash Koyal signing in guys I hope you all are doing very well I hope you all are doing great so uh, this is my profile guys my name is Suyash Koyal and I am an educator on an academy right now uh, I have more than 70,000 followers 75,000 followers on an academy and uh, mm, I'm here connected with you today in this session in this YouTube session and you're gonna talk about something very 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 important so you're gonna talk about something related to strategy I mean how to form the strategy uh, how to study better when we are talking about class 10th so here we'll be focusing overall on all the subjects out there not just mathematics uh, because I take mathematics on an academic platform so that does not mean that I'll be talking about specifically uh, on mathematics i'll be talking about all the things out there in common uh, that how we can study better for our 10th standard for our 10th class uh, so that's all about the session this is about my profile as you can see I, uh, i'm an engineer by profession uh, but i'm a teacher by heart i have more than six years of teaching experience guys you can follow me on this link that is mentioned over here guys okay so that is a link from where you can follow me right this is my link if you are gonna uh, type this link on google so it will be redirecting you to my profile and there you can find multiple courses multiple courses or different different classes or different different topics and you all can learn from them uh, i have been associated with an academy since november 2017 and believe me guys till now it has been a great journey a great 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 journey it has been a great experience for me and I hope that I have helped enough students till now. I love public speaking guys. It's my passion to speak uh, in public what about any topic and if I talk about a subject that I particularly like so much so these are English and mathematics. These are the two subjects that I love a lot and that is why I have been associated with most of the times English and mathematics only on an academy. Uh, so now uh, that is what we're going to talk about how to study better how to study better for class uh, 10th what are the strategies that we should follow we should keep in our mind when we are talking about class 10th so it could be maths it could be science it could be English or it could be any other subject for that matter so we're gonna talk about that okay so I'm just waiting for some students to join us so let's wait for one or two minutes so that uh, if you could have some students who can join us and if they have any kind of doubts or confusions or questions that they would like to ask me and then we will be beginning with the session okay so let's say just wait for one minute uh, so that i can have some students joining us uh, rather than they'll be taking the recorded session so just wait for one or two minutes guys and then we are gonna start with this session okay okay guys so let's begin with the session now uh, so here I'm gonna talk about specifically about class 10th that when you are in class 10 so what are the strategies that you should follow for better understanding of subjects for better command on subjects for uh, better uh, hold on every subject we're gonna talk about that uh, so first thing is I'm gonna talk about each chapter in particular that what is that particular strategy that you need to follow on each of these chapters that I mentioned over here so guys when we talk about mathematics okay uh, let's start with mathematics so when we talk about mathematics for class uh, 10th or when we talk about mathematics for class 9 so what happens is that when we are coming from 6th 7th 8th and then when we are entering to 9th so things actually change for us a lot and this uh, you all must have experienced this particular thing that 
when we are coming from when we are entering to class 10th or when we are entering to class 9th from 8th cheeze bahut zyada change ho jati hai suddenly your course gets so wide okay so till 8th we all have the same number of chap chapters we have the same number of questions and we all have very concise syllabus so uh, they are going to ask you questions from here that's it they're going to ask you what is meant by this they're going to ask you what is meant by this they're going to ask you what is meant by this that's it okay in mathematics you will be uh, doing let's say 15 20 questions and you will be getting one question out of it in your examination in science you will be doing 10 20 questions and you will be getting one or two questions in your examination in english you will be doing 5 10 questions you will be getting one okay in hindi it will be the same scenario so this is how things work till 8 but when we get into 9th and into 10th things drastically change now there is no more 10 questions in science now there is no more 10 to 15 questions in in uh, mathematics now there is no more uh, 10 to 15 questions in social science now there is no more study that is concise now the study is very wide okay now the topics are very wide because now we are talking about the conceptual study now we are focusing not on the chapters we are focusing on the concepts we are not focusing on the questions that we are doing we are focusing on the concept that we are getting by learning or by doing that question so basically what we are talking about here is that 10th ke andar aake aapka cheeze jo hai wo bahut zyada aapki फैल जाती है फैलना एज इन कि अब क्या होगा साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ पार्ट ऑफ योर टेंथ साइंस और टेंथ फिजिक्स ओके सो व्हेन यू आर लर्निंग इलेक्ट्रिसिटी नाउ इट विल नॉट बी द सेम सिनेरियो जैसे कि हम लोग अभी तक 10 क्वेश्चन पढ़ के एक क्वेश्चन का आंसर दे आते थे नाउ थिंग्स विल चेंज इलेक्ट्रिसिटी इज सच अ कांसेप्टुअल चैप्टर कि आपको नहीं पता होगा गाइस कि आपको उस चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा What is the minimum requirement from you? Is this कि आपका concept जो है वहाँ पर वो बिल्कुल clear होना चाहिए. Okay, your concept should be very, very, very much clear. There should be no problem in your concept. Everything should be sorted as far as the concept is concerned. Okay, so that is what the most important thing is your concept clarity. So now in ninth and tenth, we are not focusing any more on the marks. We are not focusing any more. Marks are important, no matter. Uh, that yes marks are important but more than that concepts are important why because in 9th and 10th we are actually building the blocks okay so when we are let's say let's take an example if we are building a big apartment or let's say we are having a good building which is being constructed at any at, at any particular place so can you tell me how the process is going to start first of all the foundation is going to be created and then on that foundation the building will be made Are you getting it? Okay. So when I'm talking about that foundation, when I'm talking about that foundation, so when I'm saying ninth and tenth, these chapters are my foundation. Okay. When I'm saying ninth and tenth, these chapters are my foundation. यहाँ पर जो भी आप लोग foundation के लिए prepare कर लोगे, इसी के ऊपर आपको building खड़ी करनी है eleven, twelve में. Okay. What do I mean by this? So let's say if I talk about your chapters of class nine, so you must have gone through motion. you must have gone through uh, bioncy okay uh, fluidity liquid wala uh, you must have gone through uh, chemistry mein bahut sare chapters right in 10th we're going to talk about electricity in physics uh, we're going to talk about kya uh, bolte hain usko aapka carbon and its compound in chemistry and you won't believe that when you will be in class 11th you will again learn motion with the same name the name will remain the same of the chapter the motion but the things will be drastically changed so what you are learning right now this is just the foundation and using this foundation you are going to build a building on motion when you will be in class 11 similarly right now what you are learning in electricity is just the foundation part and using this foundation you will be building a complete building when you will be in class 12th and you won't believe guys in in class 12th when we talk about electricity charge current the start the the first four chapters the first four units starting from the static electricity then we have current electricity then we have magnetic field and then we have what electromagnetic waves in class 12 so all these four big big units are based on the concepts that you are going to learn in your electricity in class 10 so do you get an idea 
I mean, what you're gonna learn over here is going to help you in class 12th. Till 8th, what happens was, कि जो हमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया दैट्स इट अप नए क्लास में नई कहानी है इट विल नॉट बी द सेरियो नाउ सो व्हाटएवर यू आर लर्निंग राइट नाउ दैट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग ग्रेड्स दैट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग क्लासेस फॉर श्योर एंड इफ यू आर नॉट सो दैट विल अगेन यू विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट इन योर अपकमिंग क्लासेस सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट द कांसेप्ट क्लैरिटी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10th कांसेप्ट क्लैरिटी शुड बी द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट second i would like to talk about uh, that is what we call self study so what happens is that in class 8 we used to learn things like this that uh, someone is there who is making us learn uh, we are learning the questions and he is asking us the question we are just cramming the things rat rahe hum cheezon ko and hum unko suna rahe that's how things used to work in class 8 in class 7 in class 6 okay now things cannot work like this because when someone is teaching you any concept you got the concept and now if you want to learn that concept if you want to retain that concept in your head you need to revise that that concept in the least time possible and you need to do questions on that because when you understand things by yourself when you learn things by yourself when you do questions by yourself when you revise the concept by yourself only then it can be retained in your mind for a longer period of time do you get that so if you are thinking that you are learning uh, in your x y z coaching or you are learning in your school or you are learning from an academy or from any other for that let's say any other teacher if you are not revising that things after learning from us or from them it's going to not work for you it's not going to work for you okay so first thing the concept clarity second thing how you can achieve that you can achieve that concept clarity by going through each topic by yourself so you need to make a point of it that whenever you are learning something in your class or by any teacher after learning it you just need to again revise it in the next what in the next let's say 24 hours agle 24 ghante mein jo pad liya wo revise karna hai agle 24 ghante mein jo jisse pad liya uske upar questions karna hai that should be your agenda and i'm saying maximum 24 hours so 24 hours is the maximum limit isse kam mein hi aapko karna hai so let's say ki abhi humne kuch padha after 2 3 hours 4 hours 5 hours please guys please try to revise that please try to solve questions on that if you have less time let's say for any genuine x y the reason you do not have enough time to dedicate to it you do not have enough uh, time to invest to that particular topic that's fine just revise it that will not take more than 20 minutes 20 to 25 minutes okay to revise a one hour session 20 to 25 minutes are more than enough to revise a one hour session and after that you just need to solve 3 4 5 10 20 20 as much questions as you can depending on the time that you have you just need to solve those number of questions and you are done you are done are you getting it so this is the kind of approach that you should have when you are in class 10 because here questions will not be asked on the basis of questions questions will be asked on the basis of concepts that you are going to develop throughout your class 10th to aapne agar physics padha hai to wahan par jo concept develop hua na uske upar aapke paas koi bhi question aa sakta hai okay it is not like ki jo question aapne padha hai wo aayega the only clarity or the only surety that you have is ki jo aapne concept padha hai usi ke upar based question aayega I'll be clear with this. Now, if I talk about in detail about the chapters that we have over here, so let's start with the first one. That is the number system, real numbers. When we talk about this number system, these real numbers, so we talk about so many things in this number system. We talk about number line. We talk about uh, uh, per terminating decimals. We talk about how to represent a point on the line, and these things, the number line that we are learning over here, the rational numbers, the real numbers that we are learning over here. this is one part okay if you are able to understand this this is the best thing because when we will be in class 10 we will be going one step up from the real numbers and that one step up is what that one step up is our complex numbers so when we will be in class 11th we will be learning about what we will be learning about complex numbers to agar aapko yahan par real numbers dhang se samajh mein nahi aaye inke upar operations aap dhang se perform nahi kar pa rahe hain so there is going to be some problem for you when you will be in what And you will be in your class 11th. Are you getting it right? So things are now so much interconnected, so much interlinked with each other, and thus it is very important for us to give you know 
enough attention to each topic so that we are ready to be promoted to another class where we can take these topics up saying that yes maine 10th mein bhi in topics ke bare mein padhai kari thi mere ko apne basics clear okay similarly when i talk about algebra so in algebra we have polynomials we have pair of linear equations in two variables we have quadratic equations and we have arithmetic progressions okay so when we talk about all these topics out here when we talk about polynomials pair of linear equations so guys polynomials this is very important because whenever we talk about linear equations we cannot talk about linear equations without going through the polynomials polynomials is the basic foundation for any algebraic expression that we are going to solve in our upcoming classes or in our 10th so when we are talking about arithmetic progressions equations when we are talking about quadratic equations when we are talking about linear equations all these are formed by what by using polynomials okay and when we talk about pair of linear equations in two variables so guys abhi aap pad rahe ho linear equations in two variables okay jab aap 11th mein jaoge wahan par aap padhoge straight line that is again based on linear equation and 12th mein jaake aap padhoge plane jahan pe ki aap linear equations in three variables padhoge वेरिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलिएबलि
importance of strategy guys so the importance of strategy can be understood uh, with china or uh, with japan so when we talk about strategy guys japan ne aur bahut sari countries ne ek saath apni journey shuru kari thi whatever happened in hiroshima nagasaki so that was not easy for japan to get things under control again they both started i mean so many countries started their journey together the development journey together and now sari countries kya karti hain develop karti hain dheere dheere gradually gradually they they kept on doing things doing things japan ne kya kiya japan ne sabse pehle apne काफी इयर्स इन्वेस्ट करे एक स्ट्रेटजी फॉलो करने में एक स्ट्रेटजी प्लान करने में चीजों को स्ट्रेटेजाइज करने में दैट हाउ जापान विल मूव फॉरवर्ड एंड उसके बाद जब उन्होंने स्ट्रेटजी फॉरवर्ड करी एक स्ट्रेटजी आई मीन इन्वेंट करी और एक स्ट्रेटजी बनाई एंड देन दे फॉलो दैट स्ट्रेटजी एंड नाउ यू कैन सी टूडे वेयर जापान इज सो strategy right strategy will always take you to a right uh, goal it will always take you to a right place so it is very important for all of us to have the right strategy in our mind that how we are going to do things it could be anything if you are going to win a match so how you are going to win this match how you going to win this particular football match or cricket match how you going to get marks in this particular examination that is a different strategy again so we will come to that as well abhi hum log uski bhi baat karenge ki exams ke liye hame kya karna hai right Similarly, when you are talking about your tenth and ninth, so strategy should be as such that ये मेरे को कैसे help करने वाला है eleventh, twelfth में, okay? उसको देख के हमें यहाँ पर अपनी पढ़ाई करनी. Sorted. Now, when we talk about trigonometry, so this is the first time that then that we are going to learn trigonometry. Uh, आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा. Tenth में पहली बारी trigonometry आता है. Um, we talk about introduction. We talk about identity. we talk about heights and distances okay things things get very clear to us but guys agar clear nahi hui hai so it is going to be a very big problem for you you know why because in class 11 the biggest chapter that we have is trigonometry you are going to learn a lot of things about trigonometry you are going to learn so much about trigonometry and things will not be so easy for you you learn about sin cos tan cosec you learn about their graphs you learn about multiple angles compound angles you learn about so many formulas and things will not be easy for you agar aapne 10th mein trigonometry dhang se nahi padha okay when we talk about mensuration areas related to circle surface area and volume so guys right now we are just talking about what we are just talking about the normal figures when we will be in class 11 things will get complex for us because ye jo aapke circles ke areas hain surface area volumes hain aap dekhoge ki 11th ke andar ye cheeze aapke sare chapters mein ghus rahi hain ओके okay, आप देखोगे कि आपका टिग्नोमेट्री इलेवेंथ के अंदर हर एक चैप्टर में उसके क्वेश्चंस हैं अभी तो क्या होता है टेंथ में आपने टिग्नोमेट्री सिर्फ टिग्नोमेट्री में पढ़ा उसके अलावा आपको टिग्नोमेट्री कहीं और नहीं मिलेगा बट इन इलेवेंथ एंड इन ट्वेल्थ यू विल सी कि आपका एक टॉपिक दूसरे टॉपिक में कैसे अंदर एंटर करता है सो द क्वेश्चन दैट हैज बीन गिविन टू यू इज ऑफ एरिया रिलेट टू सर्कल बट उसके अंदर आपको टिग्नोमेट्री घुसा के दे दी गई है ओके सिमिलरली क्वेश्चन आपका टिग्नोमेट्री का उसके अंदर आपको सर्कल का एरिया सरफेस एरिया घुसा दिया गया सो दिस इज हाउ चेंज थिंग्स विल ड्रेस्टिकली चेंज एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देम एंड हाउ कैन यू बी प्रिपेयर्ड फॉर देम व्हेन यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू आर सुपर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट सो इफ यू आर नॉट क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल विद योर कॉन्सेप्ट इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क फॉर यू गाइस इन दैट केस एंड दैट आई अश्योर यू सॉर्टेड Now, if I talk about the last topic that we have, the statistics and probability. Just a minute, guys. Okay, so if we are talking about statistics and probability, one of the most important topic for your upcoming classes. I mean, अभी आपको लगता है कि probability is one of the easiest topic. That's what you all think, right? आपको ये लगता होगा कि probability is one of the easiest topic that we have. बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है. That's not true. So when you talk about probability, when you'll be in class 11th and when you'll be in class 12th, you will see that probability is one of the toughest topic that we have. You will see that probability is one of the toughest topic that we have. So again, the things will become clear to you only when things will become clear to you when you are at least clear with your basics and the basics will be taught to you in class 10th sorted so this is how we characterizes our thing 
and this is how we need to learn in class 10 similarly we can talk about uh, science as well that when we are talking about physics chemistry man so whatever you are going to learn carbon and its compound <coughs> guys there is a particular topic you know jo carbon and its compound aap aaj padh rahe ho 10th ke andar iske upar chemistry ki puri ek branch hai that is what we call organic chemistry aur wo ek organic chemistry alag se aapke paas aayegi when you will be in class 12th so can you understand the significance of it कि जो आप अभी सिर्फ एक चैप्टर की तरह पढ़ रहे हो वो आपके पास पूरी एक ब्रांच की तरह क्लास ट्वेल्थ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से और वहां पर आपको कार्बन से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने होंगे ये करेंगे राइट सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स तो इलेक्ट्रिसिटी का जो आप अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हो इसके ऊपर बेस्ड आपके पास चार यूनिट होंगी वेन यूल बी इन क्लास ट्वेल्थ टीचर को कम से कम दो से तीन महीने लगेंगे गाइस वो चार यूनिट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो बेस्ड है उनको कराने में इसमें कि पहला आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है देन करंट इलेक्ट्रिसिटी है देन यू हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड देन यू हैव व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स राइट सो दैट्स हाउ द थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लेक्स एंड यू कैन ओनली टैकल दोस थिंग्स इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स राइट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दैट इज योर क्लास 10th आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन Okay, so let's move forward. And now the most important thing, the difference between ninth and tenth. सबसे पहले क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप eighth से ninth में आते हो, तो eighth से ninth में आते आते things change drastically. Okay, things change what? Things change drastically. And when things are changing drastically, you need to be very clear about it कि आप जो है इस चीज को ध्यान में रखो कि अगर आपका ninth खराब हो भी गया, let's say कि आप uh, cop up नहीं कर पाए. आप सही तरीके से कॉप अप नहीं कर पाए नाइन्थ में नाइन्थ में चीजें आपके लिए आसान नहीं हो पाई तो नाइन्थ में आपको प्रॉब्लम होगी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए दैट डज नॉट मीन कि आपका टेंथ भी खराब होगा सो आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गुड टिल एट बट बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू स्टडी इन क्लास नाइन दे कुड नॉट परफॉर्म बट जब उनको समझ में आ जाता है कि अब हमें कैसे पढ़ना है तो गाइस पढ़ो दैट्स ओके अगर आपका नाइन्थ अच्छा नहीं हुआ तो टेंथ अच्छा हो सकता है तो टेंथ अच्छा करो ओके आई हैव सीन स्टूडेंट्स की यार इंग्लिश पढ़ के आए इंग्लिश एट्थ में पढ़ी अलग टाइप की इंग्लिश थी बहुत सिंपल पेपर आता था जो पढ़ाते थे वही पूछ लेते थे आंसर लिख देते थे मार्क्स आ जाते थे नाइन्थ क्लास में आए तो अब हमको आर्टिकल भी लिखनी है नोटिस भी लिखना है एंड राइटिंग सेक्शन में और भी चीजें हैं टेलीग्राम हो सकता है एंड स्पीच uh, भी हो सकती है uh, आपका सेक्शन ए रीडिंग है वहां पर पढ़ के आंसर ढूंढना है उसमें से कैसे ढूंढना है सेक्शन डी बचा बस लिटरेचर का जिसमें पढ़ के मार्क्स आ सकते हैं एंड मैंने बहुत सारे बच्चों को नाइन्थ में इंग्लिश में फेल होते हुए देखा है बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लास एट एंड क्लास नाइन इन सेम हैपन्स इन क्लास टेन तो उसके लिए वॉट यू कैन डू इज जब आप बात कर रहे हो अपने इंग्लिश की अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में पीछे रह रहे हो तो उसके केस में जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग वन थिंग जस्ट मेक अ टाइम टेबल एंड वेन एवर यू आर फ्री लेट से यू आर यू आर फ्री इन थ्री डेज एक दिन आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है इंग्लिश सो मेक अ हैबिट कि आप जो हो तीन में से एक दिन मतलब तीन दिन में आपको कम से कम एक आर्टिकल लिखते हैं कोई भी टॉपिक ले लो गाइस कुछ भी ले लो ओके राइट अ आर्टिकल ऑन लैपटॉप राइट एन आर्टिकल ऑन अन अकेडमी राइट अ आर्टिकल ऑन राइट एन आर्टिकल ऑन योर स्कूल राइट एन आर्टिकल ऑन योर सेल्फ राइट एन आर्टिकल ऑन ओबेसिटी write an article on uh, unemployment write an article on any topic write an article on covid 19 so that is what i am saying that you can take any topic of your choice and start writing start writing guys because this will provide speed to you this will tell you that how you should study how you should write things start writing diary entry guys just start writing about your day to day life if you do not have any topic just start writing that because this will brush up your english skills this will this will make you cunning as far as your english is concerned which is a biggest concern which is one of the biggest concern of so many students out there because they could not understand english they could not write in english they could not speak english okay so that's what i'm saying that start writing in english start writing an essay let's take any topic start writing an essay let's take any topic start writing an article and how to write an article now that there is a biggest point ki yaar sir hum log kya karte hain na hame topic milta hai maan lo mere paas topic hai koi bhi topic le lete hain ha maan lo mere paas topic hai mobile mobile phones okay mobile phones jin ko hum log mobile phones bolte hain so the correct pronunciation is mobile phones okay so let's talk about mobile 
मोबिल के बारे में जब आप बात कर रहे हो गाइस सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपको इसके बारे में क्या बात करनी है सो व्हेन यू आर सेइंग मोबिल अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही है मैं क्या लिखूं मैं क्या लिखूं एंड यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है क्योंकि आप जब मोबिल की बात कर रहे हो तो आप मोबिल को एक चीज लेके देख रहे हो और आप मोबिल की ही बात करे जा रहे हो कि ये मोबिल को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसके बारे में क्या क्या लिख सकता हूँ इससे क्या होगा कि आपके माइंड में दो तीन पॉइंट आएंगे उसके बाद इट विल बी कॉन एवरीथिंग विल बी कॉन Rather than doing this, what you should do it. Whenever you are asked to write an article on, let's say, mobile phones, so क्या करो? कुछ मत करो, सोचो, देखो. अपने आर्टिकल को पार्ट्स में ब्रेक करो. अपने आर्टिकल को इसमें ब्रेक करो. अपने आर्टिकल को गाइस पार्ट्स में ब्रेक करो. What do I mean by this? So let's do one thing. You have the topic that is mobile. इस मोबाइल का सबसे पहले आप लेको इंट्रोडक्शन पाओ. The first thing that we have is an introduction. Now when I'm saying introduction, what does it mean? It means mobile के बारे में teacher line mobile क्या है? Okay, we all can do this just a minute, guys. Let me have some water if you don't mind. So I hope that you are getting the strategy till now कि हम लोग को कैसे अपनी चीजों को आगे लेके जाना है, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है इन चीजों के साथ. Okay, I hope that you are getting these things. Do we have some students joining us? Let me just refresh it once again because I cannot see anyone joining us right now. Okay, so we have students. Uh, Neera Thakur, are you there? Can you hear me, Neera Thakur? Can you hear me, Neera Thakur? Ayushi, are you there? Can you hear me, Ayushi? Yeah. So it is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. Okay. Ayushi, are you there? Neera Thakur, I'm going to answer your question. So when I'm talking about uh, your question, कि यार बहुत difficult होता है quadratic में equation बनाना. No, that's not an issue. So see, that all depends on how you are perceiving the things. Every time, guys, when we talk about any topic, which I was going to come here, I will come back to it. But now I will answer your question. That whenever we are talking about what, whenever we are talking about quadratic equations, or let's say linear equations in two variables, that is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in chapter quadratic equation. That is very difficult to make equation in जो भी आपको पढ़ाया गया है कि हम लोग क्वालिटी इक्वेशन में क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं राइट सो एवरी टाइम यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट इन योर माइंड ओके इट्स नॉट लाइक कि टीचर ने आपको बोल दिया इसको ब्रेक कर दो एंड ये ब्रेक हो गया नो इट्स नॉट लाइक दिस आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है कि जब मैंने इसको ब्रेक किया तो इससे क्या क्या हुआ जब मान लो कि मैंने इसको ब्रेक करा तो मेरा एड करके या सब करके ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए और मेरा मल्टीप्लाई करके जो है ये C वाला टर्म आना चाहिए आई यू गेटिंग नीरा ठाकुर एंड सिमिलरली आप इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करो जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन आप इसके ऊपर करो बिकॉज द पॉइंट इज दट यस जब हम पहली बारी कोई चीज पढ़ते हैं जैसे कि अभी आप टिग्नोमेट्री पढ़ोगे यहां पर तो टिग्नोमेट्री भी आपको थोड़ी सी अलग लगेगी यार वॉट इज दिस हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं टेक्नोमेट्री क्या होती है एंड थिंग्स लाइक दिस बट व्हेन यू विल गेट यूज टू इट व्हेन यू विल सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू ओके सो जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो इट इज नॉट अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी कि आप समझ नहीं पा रहे हो इट इज अबाउट द लैक ऑफ प्रैक्टिस दैट्स आई वुड से टू यू नीरा ठाकुर इट्स ऑलवेज अबाउट द लैक ऑफ प्रैक्टिस सो नथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू हैव द इनफ प्रैक्टिस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स व्हाट आई विल टेल यू व्हाट आई विल सजेस्ट यू नीरा लेट्स डू वन थिंग आपके पास कहीं से भी कुछ सॉल्व क्वेश्चंस हो या आपके पास कहीं से भी कुछ सॉल्व आंसर्स हो राइट right? तो उनको आप सीखो उनको आप समझो उनको देखो एंड उनको देख के आप ये एज्यूम करो कि ये मेरे को कैसे सॉल्व करना है और यहां पर जब इसने इसको सॉल्व किया है तो उसका क्या माइंडसेट रहा है उसने क्या सोचा इसको करते टाइम कि अगर यहां पर मेरा फाइव है तो फाइव को उसने अगर ब्रेक किया है थ्री एक्स में तो वो क्यों किया है ओके okay? क्योंकि वो ऐड करके फाइव आ रहा है मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है जस्ट गेट यूज टू इट आई यू गेटिंग इट नीरा जस्ट गेट यूज टू इट आप उसके दस क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन करो बोल बोल कर एंड ऐसे ही नहीं करना है कि जस्ट आपने देखा इसको फाइव का चार थ्री प्लस टू कर दिया ओके ये हो गया वी आर नॉट डूइंग थिंग्स जस्ट टू सोल्व द क्वेश्चन गाइज यहां पर हम चीजें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है 
यहाँ पे हम चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को समझना है जिससे कि जब हम क्लास इलेवेंथ में जाए या हम क्लास ट्वेल्थ में जाए हम ये कह सकें दैट यस माई बेसिक्स आर क्लियर Are you getting it? So solving the question is not the objective. Learning things in the right way and getting the concept right—that is my objective. And how can we do that? With the practice, with the right strategy. So, कोई भी नई चीज़ जो आप सीखते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, within the next 24 hours. This is maximum time that I'm telling you. Within the next 24 hours, आपको उसको ढंग से revise करना ही करना है. Okay? That is the first thing. उसके अलावा दूसरी चीज ये कि उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं ओके एंड जब मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो अगेन आई आई विल टू टेल यू कि आप 10 क्वेश्चन उठाओ जो कि सॉल्व्ड क्वेश्चन है अभी डू नॉट गो फॉर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस 10 सॉल्व्ड क्वेश्चन उठाओ जहां पर कि आपको फैक्टराइज मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके गिवन है उसको देखो कि इन्होंने ये क्यों किया आप ये सोचो कि उसका माइंडसेट क्या रहा होगा उसके माइंडसेट की तरह सोचो जो कि क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसने राइट right? सो so, अगर उसने फाइव को थ्री प्लस टू किया तो आप सोचो बिकॉज थ्री टाइम्स टू इज सिक्स एंड सिक्स मेरा एंड में है दैट इज वाई उसने थ्री प्लस टू करा ओके okay? अगर उसने फाइव माइनस टू किया है या माइनस फाइव प्लस टू किया है तो सोचो कि उसने माइनस फाइव प्लस टू क्यों करा क्योंकि जो मेरा मिडिल टर्म है उसका साइन नेगेटिव है ओके okay? और वहां पर मेरे को थ्री चाहिए ओके okay, वहां पे मेरे को क्या नीरा यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग अगर उसने माइनस फाइव प्लस टू करा है तो आप सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि आपके मिडिल टर्म का साइन माइनस है नेगेटिव है और आपको वहां पर माइनस थ्री चाहिए इसीलिए उसने माइनस फाइव प्लस टू करा जिससे कि आपका माइनस थ्री वहां पर जनरेट हो जाए एंड एट द सेम टाइम क्योंकि आपका सी जो है जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है वो माइनस फाइव इंटू है जिससे कि आपका वहां पर मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल हो पाए Are you getting this, Neera? Sorted. So again, I am telling you the one. I am telling you one thing. अपनी लाइफ में कभी भी ये मत सोचना आज के बाद कि कुछ भी डिफिकल्ट है. Nothing is difficult. Okay. Difficult is only exist here. Okay. Difficult only exist here. Uh, here you can say that something is difficult. Otherwise, nothing is difficult. Okay. So you just need to have the right strategy. You just need to understand things the the way they are, and you just need to practice as much as you can. Because when you do this, it will become clear to you. Any other questions do you have, Nija? Okay. So uh, again, what I would like to tell you is that if someone's ninth is bad, like I was telling you about the article, many people have problems with articles and speech. Let's break it down. First of all, what did we do about mobile? If I talk about mobile, okay. So let's say I'm talking about what I'm talking about mobile. Okay. So let's say I'm talking about what I'm talking about mobile. Which is what we call mobile. You people who call it mobile call it mobile. अब इसके बारे में मेरे को अपना आर्टिकल लिखना है तो इस आर्टिकल को लिखने के लिए आप क्या करो आप पूरा एक बार में मत सोचो यार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप ये सोचोगे कि मोबाइल के ऊपर आर्टिकल कैसे लिखूं दैट विल नॉट वर्क फॉर यू लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू मल्टीपल पीसेस कैसे करोगे सबसे पहले आपने इसको ब्रेक करा इंट्रोडक्शन में और यू कैन से डेफिनेशन में अब आप क्या करोगे सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि मोबाइल होता क्या है जिससे कि आपके तीन चार लाइन अब आपका देखो डोमेन कितना छोटा हो गया अब आपका डोमेन कितना छोटा हो गया जब आप बात कर रहे हो मोबिल की तो मोबिल का डोमेन कितना छोटा हो गया नाउ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट नाउ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर डेफिनेशन पार्ट आप सिर्फ किसके बारे में सोचोगे सिर्फ डेफिनेशन के बारे में और जैसे ही आप मोबिल की डेफिनेशन के बारे में सोचोगे या मोबिल क्या होता है फटाफट से आपके माइंड में मोबिल के बारे में तीन चार लाइन आ जाएंगी आपने इंट्रो लिखा सॉट इट इंट्रो लिखने के बाद अब आप आए दूसरे स्टेप पर अब आपके पास है क्या कि मोबिल के एडवांटेजेस क्या है Are you getting it? अब आपने अपने डोमेन्स को बांट लिया अब आप जब मोबाइल के एडवांटेजेस सोचोगे तो कैन यू टेल मी गाइस क्विकली नीरा एंड वेबव क्विकली टेल मी गाइस कैन यू टेल मी सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कि आपके माइंड में मोबाइल के क्या एडवांटेज आ रहे हैं फटाफट से मेरे माइंड में आता है कि हम इससे कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं एनी टाइम ओके मेरे माइंड में आता है दैट हम लोग मोबाइल से इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं जहां पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे माइंड में आता है कि मोबाइल को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने बाकी चीजों के लिए भी शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं कोई डिलीवरी का ऑर्डर करने के लिए यूज कर सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट्स मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं राइट तो मेरे माइंड में फटाफट से एंड सबके माइंड में फटाफट से क्या होगा तीन चार पॉइंट एडवांटेजेस कहेंगे क्विकली आई गॉर इट सिमिलरली अब मैं सोचूंगा इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मोबाइल जब मैं डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचूंगा नाउ अगेन मेरे माइंड में फटाफट से ओके okay, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मोबाइल के फ्लैश करने लगेंगे जैसे कि मोबाइल जो होता है उससे लोग 
टाइम वेस्ट बहुत करते हैं लोगों की आंखों पे इफेक्ट करता है आजकल लोग मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं रेदर देन फिजिकली बात करने के एंड देर सो मेनी थिंग्स आई यू गेटिंग इट राइट तो जैसे ही मैंने डिसएडवांटेज के बारे में सोचा मेरे माइंड में फटाफट से दो तीन इसके क्या आ गए डिसएडवांटेजेस आ गए आई यू गेटिंग इट सिमिलरली मैं सोच मैं सोचूंगा कि अब और मैं क्या लिख सकता हूं तो मोबाइल का जो इफेक्ट है वो यूथ पर क्या हो रहा है या मोबाइल का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है लोगों पर उसके बारे में मैंने लिखा तो लोग जो है अब फटाफट से मेरे माइंड में पॉइंट आया कि लोग जो है वो बहुत रिलैक्स हो गए हैं उनके सारे काम घर बैठे हो सकते हैं मोबाइल की मदद से लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिलायबल हो गए हैं इसके ऊपर इसके बिना उनको अच्छा नहीं लगता सो आई यू गेटिंग इट वॉट इज हैपनिंग एंड देन यू कैन राइट डाउन योर कंक्लूडिंग रिमार्क की अगर मोबाइल हम लोग सही तरह से यूज करें तो मोबाइल हमारे लिए बहुत अच्छा एक बूम की तरह साबित हो सकता है बट इफ यू आर नॉट यूजिंग इट एफिशियंटली इफ यू आर नॉट यूजिंग मोबाइल इन द राइट मैनर सो इट कुड हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल सो नाउ गाइज इफ यू सी दैट इन जस्ट डिवाइडिंग योर complete topic in these half like intro like uh, advantages disadvantages and this and that so what you did you partitioned your domain so earlier aap log kya kar rahe the earlier you were just and just thinking about mobile earlier you were just thinking about mobile ki mobile kya hai aap sirf iske bare mein soch rahe the isliye kya ho raha tha ki aapke mind mein char panch point aa rahe the and uske baad you are blank and aap panic kar rahe the ki yaar mujhe mind mein kuch aa kyun nahi raha iske bare mein बिकॉज आपने डोमेन बहुत बड़ा कर रखा था आप मोबाइल के बारे में सोच रहे थे अब हम क्या कर रहे हैं अब हम सबसे पहले मोबाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं फटाफट से मेरे माइंड में कुछ लाइन आएंगी फिर हम मोबाइल के एडवांटेजेस के बारे में सोचेंगे अगेन आई गॉट सम लाइन फटाफट से देन हम लोग मोबाइल के डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचेंगे देन वील टॉक अबाउट वॉट इज द इफेक्ट ऑन यूथ राइट देन वील टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट एंड दिस इज हाउ हमारे माइंड में फटाफट फटाफट से उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज आती जाएगी ओके okay? तो जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग या स्पीच राइटिंग या ऐसे राइटिंग इन सब चीजों की बात करते हैं सो ऑलवेज डू व्हाट क्या सिखाया मैंने आपको ऑलवेज मिनिमाइज योर डोमेन गाइस ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज योर डोमेन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर टू यू वैब आई यू देयर नीरा ठाकुर इज दैट क्लियर टू यू एज वेल वैब एंड नीरा सो यू गाइज कैन कनेक्ट विद मी ऑन एन अकेडमी लर्निंग एप I can see that you have so many problems, so many issues in completing the square method and in forming the equation for what? In forming the equation for your quadratic uh, equation, right? So you can connect with me on an academy learning app. What I'm going to do is I will be taking a special class, okay? And उसमें हम लोग ये discuss करते हैं आपके topic. उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बहुत आसानी से आप completing the square method और किस किस तरह से बहुत आसानी से आप लोग फैक्ट्राइजेशन स्प्लिटिंग बिल्ड हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल ओके सो यू ऑल कैन ज्वाइन मी ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉलो मी ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड फ्रॉम देयर यू कैन यू कैन गेट एन अपडेट सो लेट्स स्केड्यूल अ क्लास लेट से कैन बी हैव अ क्लास ऑन फर्स्ट जून बहुत से गाइस हेलो हर्षिता हाउ आर यू कैन बी हैव अ क्लास ऑन फर्स्ट जून गाइस लेट्स हैव अ क्लास ऑन फर्स्ट जून ओके फर्स्ट ऑफ जून को हम लोग एक क्लास रखते हैं किसके ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के ऊपर वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर सॉर्टेड वेब ऑफ मीरा इज अ क्लियर टू यू एंड वहां पर मैं आपके सारे डाउट जो भी आपको हैं किससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आपके क्वाड्रेट से रिलेटेड वो हम लोग सॉल्व करेंगे हेलो आयुष हाउ यू हाँ जी So tell me if you have any confusion or any doubt related to how to prepare for tenth standard, okay? So guys, I'm saying that meanwhile, that you have to give a positive start. If you haven't done things in the workout, 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 Uh, second thing is up 9 10th ke andar there cannot be no more cramming you cannot talk about cramming anymore aap jo wo cheezon ko aur rat nahi sakte because yahan se hamari cheeze samajhna bahut zaruri hai maine aapko bataya i just told you how 10th and 12th and 11th are interconnected okay right so it's very important for all of us to understand things in the right way right and now the most important thing about the result तो टेंथ के अंदर मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तो टेंथ के अंदर मार्क्स लाने के लिए गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड बी वेरी मच थोरो अबाउट योर सिलेबस 
सबसे पहला स्टॉप स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपने सिलेबस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यू शुड नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट योर सिलेबस दैट वॉट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सी दे आर डिफरेंट एजेंडा वेन वी आर लर्निंग इन टेंथ सो राइट नाउ माई एजेंडा इज टू लर्न एज मेनी थिंग्स इज पॉसिबल सो दैट आई कैन परफॉर्म गुड इन द अपकमिंग क्लासेज नाउ लेट से वेन वी आर लेव विद जस्ट थ्री मंथ्स अब मेरे पास सिर्फ तीन महीने बचे हैं मैं पूरा कोर्स अपना कर चुका हूँ नाउ माई एजेंडा इज वॉट Now in the last three months, my agenda is to perform in the examination. Is it clear to all of you? Harshita, Vaibhav, uh, Ayush, Neera, are you all clear with this, guys? Right. So now my agenda has changed. Now my agenda is to what? Now my agenda is to get marks. And for that, what I am doing is that now I will revise those things. Revise means I will revise them. But I will focus more on those things which are more important to me in the exam. Are you getting it? So you will have to be smart at that particular time. It's not like that you are reading a book and you are studying all night. 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 You are और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अब आप पढ़ रहे हो मार्क्स लाने के लिए एग्जाम में व्हाई बिकॉज टेंथ का रिजल्ट मैटर करता है इट इट जब भी आप कभी आगे पढ़ोगे लेट्स से यू आर इन इंजीनियरिंग और लेट्स से यू आर इन एनी एक्स वाइज एट कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग आफ्टर योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और लेट्स से यू आर गोइंग फॉर इन जॉब इंटरव्यू एनी थिंग एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वॉट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू इज दट मार्क्स दैट यू आर गोना गैट इन योर टेंथ एंड इन योर ट्वेल्थ So every time you will be having these marks on your resume that how much you scored in tenth and how much you scored in twelfth. So yes, practically speaking, tenth result is important as well. And when I'm saying tenth result is important for me at that particular time, I'll have to keep in my mind that what should I prepare and how much time should I invest on that particular thing. ओके तो लास्ट के तीन महीने में स्ट्रेटेजी हम लोग को बनानी होती है हम लोग को देखना होता है कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं किस पार्ट को मुझे कितना टाइम देना है ऑल दैट ओके आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फाउंडेशन दैट वी नीड टू बिल्ड ओके फॉर द हायर क्लासेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी एंड द कंटिन्यूस इवेल्युएशन राइट हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सही तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टॉपिक्स लाइक यू गाइज यूर आस्किंग कि सर बहुत टफ है टिक्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं इट्स वेरी टफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक्स सर दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग थ्रू क्वाड्रेटिक दैट्स वेरी टफ फॉर मी आई एम नॉट एबल टू डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टिक्नोमेट्री बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इट्स वेरी डिफिकल्ट नथिंग इज डिफिकल्ट सो डिफिकल्टी इज जस्ट देयर इन योर हेड हियर यू हैव योर डिफिकल्टी आर यू गेटिंग इट गाइस एवरीवन यू हैव द डिफिकल्टी जस्ट हियर so nothing is difficult nothing is difficult at all if you are clear with the concepts if you know the steps okay if you know the right steps that how to move forward even if the steps are not properly managed or maintained you can still walk them ho sakta hai ki if something is difficult is some question is tough so you might take longer to solve it but if you know the right concept if you know the right steps you will be able to solve it okay so the most important thing is that nothing is difficult okay you just need to be clear with your concept you you just need to practice right okay you just need to solve a good number of questions about each and every topic and when you can do this when you do this when you solve enough number of questions about any topic when you i mean when you are थोड़ो विद एनी टॉपिक जैसे आप रिवाइज कर रहे हो किसी टॉपिक को अगर आपके क्वेश्चन हैं आप लोग वो पूछ रहे हो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है ओके इज एट क्लियर टू यू आई यू शू देयर एनी मोर क्वेश्चन गाइज डू आई हैव रिलेट टू स्ट्रेटेजी कुछ भी आप पूछना चाहते हो कोई स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन की कैसे क्या करना है आपको क्लास टेंथ में या कुछ और इससे रिलेटेड एनी थिंग यू डू आस्क मी गाइज बिकॉज वी हैव इलेवन मिनट्स रिमेनिंग इन द सेशन एंड आई हैव समथिंग टू cover on my uh, agenda but still if you have any questions you are most welcome guys okay next is speak right to learn right that is very 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 important what happens is that sometimes we learn something in the class okay and we do not revise it on time we forget some of the things and then when we revise it so we are not clear with everything jo bhi humne padha tha and us time par kya hota hai ki hum cheeze galat karna shuru kar dete okay हम लोग चीजें गलत बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग चीजें गलत लिखना शुरू कर देते हैं सो दैट इज वाई आई ऑलवेज से दैट वेन एवर यू आर लर्निंग थिंग्स ऑलवेज 
स्पीक विद दैम जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या आप कुछ साइंस की थ्योरम पढ़ रहे हो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इट राइट एज वेल बिकॉज यू नो वाई वेन वी आर राइटिंग समथिंग आर हैंड्स आर मूविंग फिंगर्स आर मूविंग ओके आर आईज आर फोकस टू वर्ड दैट ओके माई माइंड इज फोकस टू वर्ड इट ओके इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग एज वेल तो वहां पर मेरे और सेंसेस साथ में काम कर रहे हैं सो बाय दिस आई कैन इंक्रीज माई कंसेंट्रेशन लेवल एंड दैट्स अ प्रूव्ड थ्योरी I'm not just saying it like this कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ इट्स अ प्रूफ थ्योरी तो जब भी आप कोई टॉपिक को स्टार्टिंग में नया नया पढ़ रहे हो गाइज जब भी आप स्टार्टिंग में कोई टॉपिक को नया नया पढ़ रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट आप जो भी करो उसको बोल बोल कर करो जिस ट्राई टू स्पीक इट एज वेल उसको बोलो अगर आप टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हो जिस ट्राई टू स्पीक इट वेन आई एम आई नीड टू फाइंड आउट साइन थीटा इट विल बी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर is this side hypotenuse is this side when i'm talking about cos theta it will be based upon hypotenuse just do not write it speak it as well are you getting it guys everyone everyone out there are you clear with this what i'm telling you uh, do you have any questions till now about it okay are you clear with this okay how we make our time table for class 10 specifically nowadays exactly so first of all guys i will like to tell you everyone harshit harshita uh, webhub and ayush and neera and ayushi everyone guys first of all you should start your day without a device that's very important apni subah jab aap utho na to bina device ke uthna hai ye sabse pehli cheez hai kyunki because we are going through the lockdown days and during these times we are so much surrounded by the devices we have mobiles we have laptops everywhere around us we are uh, dedicating our time we are uh, on the mobile we are on the laptops every time i mean for all the hours of the day so that is very important for you that when you get up in the morning get up without a device do not touch a device as soon as you get up just go out go on the roof you cannot go outside but at least you can go on the roof go on the roof or uh, go in the veranda area if you have something i mean where you can get some fresh air just relax just calm yourself down because being with the nature is very important and these days because i can understand that you guys are so much disconnected with the entire world with your friends and so many th things like this so that's okay it's a time that is not right for all of us and we all need to respect that thing and we all need to be at home but that does not mean ki aap sirf har samay device mein hi lage raho okay so in the morning when you get up just get some time for yourself and for the nature just spend some time 10 minutes 20 minutes of your time in the fresh air very good very good if you do that if you go for workout very good just get some fresh air just do some yoga if you can just do some exercise if you want to just play with the ball. you have you must be having balls you must be having bat just play with bat and ball like this and some do something physical exercise okay that's what i mean to say without going outside because that will charge you up for the entire day after that how you can plan your day so first of all you need to find out that what are the hours that you have for your school aapke school ke liye kon kon se hours hain jo ki aapko reverse rakh reserve reserve karke rakhne hain to wo to aapka alag ho gaya hai right jo aapke school ke hours hain wo to aapko uh, attend karne hi karne hain that is a different scenario uske baad aata hai bachao time अब बचे हुए टाइम में लेट्स से दैट यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम अन अकेडमी मान लो कि आप सब अन अकेडमी में पढ़ रहे हो तो आपके पास अन अकेडमी की क्लासेस पहले से स्केड्यूल्ड है कि आपको इस इस टाइम पे क्लासेस लेनी है ओके टेक द क्लास एट द सेम टाइम गाइस जब आप क्लास ले रहे हो तो उसके अगले तीन घंटे के अंदर आपको उस क्लास का रिविजन करना है और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसा ना हो कि आप एक हफ्ते तक ए भी एक ही टॉपिक पढ़ते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक हफ्ते तक आपको अगर सिर्फ मैथ्स अच्छी लग रही है तो आप पूरे हफ्ते सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहे या आप दो हफ्ते तक मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहे या आपको लग से इंग्लिश अच्छी लग रही है तो आप दो हफ्ते तक इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ते रहे नो दैट्स रॉन्ग ऑल द टॉपिक शुड बी टेकन टूगेदर ओके गेट 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 फिफ्टीन मिनट्स ऑफ योर टाइम टू रिवाइज वॉट एवर यू आर लर्न इन ऑल द क्लासेज जो भी आपके बैच कोर्स के अंदर क्लासेज लगती हैं टेंथ के लिए उसमें जो जो पढ़ाया जा रहा है उन हर एक चीज को रिवाइज करो पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट आपके लगेंगे उसमें आप सब कुछ क्या कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो अभी क्लियर विद दिस यू कैन रिवाइज एवरी थिंग इन द ट्वेंटी मिनट्स अबाउट योर वन आवर सेशन ओके 
वो ट्वेंटी मिनट्स उसको दो जब बीस बीस मिनट आप सबका रिवाइज कर लिए हो उसके बाद आपके पास जो भी होमवर्क है आप वो करो एंड देन जितना भी टाइम आपके पास बचा है उस टाइम में जस्ट जस्ट कीप योर सेल्फ काम अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो एंड आफ्टर दैट डू एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन जितने क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन उस उस टॉपिक से आप कवर करो इज एट क्लियर टू यू आई यू गैरिंग दिस so that is i would say should be the strategy that you should have for these days when the lockdown is going on because i would suggest you that amidst this lockdown your studies should not be affected at all kisi bhi tarike se your studies should not be affected are we clear with this guys everyone out there guys now here we have how to score 90% to guys 90% score karne ke liye sabse pehle 90% score karna bhulna hota hai hota kya hai ki hum 90% 90% 90% so soch kar पैनिक करते जाते हैं हम लोग डीमोटिवेट होते जाते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम है आपको सिर्फ एक बार सोचना है बिगनिंग में सबसे पहले बिगनिंग में स्टार्टिंग में आप आपको एक बार सोचना है कि आपको 90 परसेंट लाने हैं दैट्स इट उसके बाद सिर्फ एफर्ट्स करने हैं उसके बाद सोचना नहीं है उसके बाद सिर्फ क्या करना है उसके बाद सिर्फ एफर्ट्स करने हैं एफर्ट्स करने हैं एफर्ट्स करने हैं कि मेरे को नाइन्टी कैसे लाने हैं उसके बाद ये नहीं सोचना कि यार मैं ये नहीं कर पाया तो मेरे 90 परसेंट नहीं आएंगे मैं वो नहीं कर पाया तो भाई 90 परसेंट नहीं आएंगे नो इट्स ओके इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ओके बट एक बार सोचने के बाद दोबारा सोचना नहीं है दोबारा सिर्फ उसके लिए ट्राई करना है जब तक आप कर सकते हो यू आर गेटिंग फेल्ड इन यूर अटेम्प्ट दैट्स फाइन बट यू शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाई इट और वो तभी होगा जब उसके बारे में आप सोचना बंद करो एक बार सोच लिया बहुत है अब सिर्फ करो जस्ट ट्राई टू डू इट Just try to grab it. सोचो कि मैं उसको कैसे अचीव कर सकता हूं एंड जस्ट ट्राई टू अचीव इट यू आर गेटिंग फेल्ड इन यूर फाइन दैट्स ओके सब होते हैं आप हो रहे हो तो क्या होकेट्स ओके जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन इट उस पर काम करो देखो कैसे आपको आगे बढ़ना है अगर मार्क्स कम आ रहे हैं क्यों कम आ रहे हैं कहाँ वीक एरिया उस पर काम करो बट नेवर 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 गेट वॉट नेवर गेट डीमोटिवेटेड और डिसहार्ट बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो दैट्स इट डीमोटिवेशन से कुछ भी नहीं होगा आपका टाइम क्या होगा वेस्ट होगा तो डीमोटिवेट नहीं होना जो है वो है दैट्स ओके जस्ट कीप योर सेल्फ कूल जस्ट बी कूल जस्ट बी काम एंड जस्ट फोकस ऑन योर एम कि मेरे को ये चाहिए और ये चाहने के लिए मुझे जो भी करना है मैं करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ता जाऊंगा ओके सेकेंड थिंग इज गाइज ऑलवेज ट्राई टू ग्रेप द कंसेप्ट अब रटने का काम नहीं चल सकता ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू ग्रेप द कंसेप्ट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर क्लियर विद कंसेप्ट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फॉर ऑर बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट सो अगेन आई एम टेलिंग यू इन क्लास नाइन इन क्लास टेन कंसेप्ट क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेवर रन बिहाइंड लर्निंग द थिंग्स रटने के पीछे कभी मत भागो अब बात है चीजें समझने की तो चीजों को समझो एक सही डायरेक्शन में आर वी क्लियर विद दिस स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ एग्जैक्टली अगर आप हर चीज को प्रोकेस्टिनेट करते जाओगे कि यार कल से पढ़ना शुरू करूंगा दैट विल नॉट वर्क फॉर यू बिकॉज बिलीव मी गाइज टूमोरो नेवर कम्स टूमोरो ऑलवेज रिमेन्स टूमोरो कल हमेशा कल रहता है और कल कभी नहीं आता ओके okay? तो हमेशा अपने आप को ये बताओ कि मेरे को जो करना है अभी करना है अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मेरे को मैथ्स का वो टॉपिक कंप्लीट करना है एंड इफ यू आर सेंग मैं कल करूंगा दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक If you have time today, do it today. And जैसे ही आपके अंदर ये attitude आ जाएगा ना कि आप जो चीजें कल करने की बोलते हो उनको अगर आप आज कर रहे हो believe me guys, no one can stop you from being so much successful in life. So have that attitude की मैं कल कुछ नहीं करूंगा जो है मैं आज करूंगा I'll do it today. I'll complete it by tonight. That should be your attitude. And this will help you to achieve as much as you want to in your life. Okay? Uh, कुछ भी आप शुरू कर रहे हो उसको खत्म करो ऐसा नहीं कि तो कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करा उसको बीच में ही छोड़ दिया बाद में करूंगा नो अगर कुछ शुरू किया है तो उसको खत्म करो एंड साइड में रखो फिनिश ऑफ द थिंग्स क्विकली गाइस ये शुरू किया इसको खत्म किया साइड में अब दूसरा बढ़ना है वो बढ़ूंगा गेटिंग इट सो दैट शुड बी योर एटीट्यूड सोसाइटी डिमोरलाइज अस नो एब ऐसा नहीं है हम डिमोरलाइज होते हैं क्योंकि हम खुद को डिमोरलाइज होने देते हैं क्योंकि हमारे अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता हमें लगता है कि हाँ यार जो ये लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं वाई मैन वाई जो ये लोग बोल रहे हैं उनको बोलने तो दैट्स ओके इट्स आर लाइफ एंड वी आर गोना वर्क हार्ड टू मेक दिस वर्क आउट टू गेट द मैक्सिम ऑफ इट राइट सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर किसी के बोलने से या किसी के कहने से कुछ नहीं होता ओके यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ दैट यस यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू विल गेट what you want in your life are we clear with this everyone okay guys 
so that's all about this particular session i hope that you had a good time if i can quickly get a feedback from all of you how the session was and if i was able to answer your questions and if, if i was able to motivate you a bit about how to move further how to learn in your class um, 10th and the last thing that i would like to tell you is this is my referral code guys if any one of you uh, is planning to register to an academy plus you can use this code that is sg08 this is my referral code it has been changed earlier it was suyash 10 but now the referral code is sg08 you can use my code sg08 to subscribe to an academy plus and you'll get flat 10 percent discount on the subscription charges i will see you guys on june 1 i will see you see you guys on june 1 as i told you to discuss about quadratic equations because you had some questions based on it so that's all from my side guys thank you very much for connecting with me on youtube today uh, i hope you all have a very good future ahead i hope you all work very hard uh, by weber by ishan by harshita by ayushi vishal rana uh, vishal rana we are just closing the things now I wish you to buy and take care guys. That's all from my side. I hope you have to find them on the row and first time I think I'll be the bottom session. Okay. Bye. Take care